మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు నైనా యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న టిడ్డీ టీవీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వలసి ఉన్నది హీమా స్ట్రింక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటికీ దగ్గర దగ్గర నూట యాభై ఎపిసోడ్లు చేయడానికి దేవుడు మాకు ఇచ్చినటువంటి కృపను బట్టి మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థనలు బట్టి నేను దేవుడు నామాన్ని మహింపరుస్తూ ఉన్నాను ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక ఎవరెవరైతే టీవీ ముందు లేదంటే యూట్యూబ్ ముందు కూర్చుని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారో మీ అందరితో దేవుడు మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన యొక్క వాక్యము రావడంతోనే లేదంటే వెలువగొడుతోనే వెలుగు కలిగిన ఆయన భక్తుడు సెలవు ఇచ్చిన రీతిగా దేవుడు తన సేవకుల్లో నుంచి మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు కనుక చీకటిలో ఉంటున్నటువంటి మన జీవితాలని వెలుగులోనికి తీసుకురావడానికి ఆయన యొక్క వాక్యమే చేయగలిగిన పని కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యంతో మనం వెలుగులో ఆయన యొక్క సత్యంలో కొనసాగడానికి దేవుని యొక్క వాక్యం మూలం కనుక ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి సేవకులు మన మధ్యలో సిద్ధంగా ఉన్నారు మీరందరూ కూడా కొన్ని నిమిషాలు పనులు పక్కన పెట్టి కొన్ని నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యం విన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా దేవుని యొక్క వాక్యం మీ జీవితాల్లో కార్యాన్ని జరిగిస్తుంది కనుక దేవుని యొక్క వాక్యం అందించడానికి మా స్థానిక సంఘాపరి పశ్చిమీ సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక సమయాన్ని సేవకులకి ఇస్తున్నాను ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం ప్రార్థన మమ్మల్ని మిక్కులుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియా పరలోకి తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిల్వ పెట్టుకుని మాతో మాట్లాడిన ప్రభు గత ఎపిసోడ్స్లో మీ సేవకుల్లో నుంచి మాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి నేను నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిలవబడి మీ యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తూ ఉండగా ఎవరెవరైతే టీవీ ముందు యూట్యూబ్ ముందు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారో ఎవరికైతే వాక్యం అవసరంలో ఉందో తండ్రి మీ సేవకుల నుంచి మీరు మాతో మాట్లాడండి మీ సేవకులను బలపరచండి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీ చేతిలోనికి సమర్పిస్తూ ఏసు నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈ దిన మన వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం మన బైబిల్ని తీసుకున్నట్లయితే మన బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి లోకాసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం లోకాసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం అపోస్తులు మా విశ్వాసము వృద్ధి పొందించమని ప్రభువుతో చెప్పగా లెడ్ స్టార్ అవర్ బైబుల్స్ ఇన్ టు లూక్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ వర్స్ ఫైవ్ అండ్ ద సెంట్ వన్ సెట్ టు ద లార్డ్ ఇంక్రీజ్ అవర్ ఫెయిత్ దేవుని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు నామలు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు మన ధ్యానం నిమిత్తమై లూకాసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం లూకాసు వార్త పదిహేడు ఐదు అపోస్తుల్లు మా విశ్వాసాన్ని వృద్ధి చేయండి అనే ప్రభుతో అన్నారు అండ్ ద సెంట్ వన్స్ సెట్ టు ద లార్డ్ ఇంక్రీజ్ అవర్ ఫెయిత్ విశ్వాసంలో వృద్ధి లేకపోతే విశ్వాసంలో అభివృద్ధి గ్రోత్ ఇన్ ఫెయిత్ లేదా ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫెయిత్ విశ్వాసంలో అభివృద్ధి చెందాల్సిన అవసరత ఉంది అపోస్తుల్లు అనగా సెంట్ వన్స్ అనగా పంపబడిన వాళ్ళు దేవుని చేత పంపబడిన వాళ్ళు ఎంతమందో ఏంటో మరి మనకు తెలియదు పంపబడిన వాళ్ళు డెబ్బై మంది ఉన్నారు అనగా శిష్యులు డెబ్బై మంది ఉన్నారు తర్వాత వాళ్ళలో యాభై మంది యాభై ఎనిమిది మంది ఆగిపోయారు పన్నెండు మంది మిగిలారు పన్నెండు మంది మిగిలినప్పుడు యోహాన్ సువార్త ఆరో వచ్చాయిలో ఏసు మీరు కూడా వెళ్తారా అన్నప్పుడు పేతురు నో అన్నట్టుగా లేదా వెళ్ళలేము అన్నట్టుగా చెప్పడాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం ఈ అపోస్తులు అడుగుతున్నటువంటి ఒక విషయం చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రార్థన మా విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి చేయించు విశ్వాసమునకు కర్తయు దాన్ని కొనసాగించువాడని ఏసుతో తిరుగుతున్నారు కానీ విశ్వాసంలో వృద్ధి లేదు చాలామంది విశ్వాసాన్ని గురించి ప్రసంగాలు వింటున్నారు ప్రసంగాలు చేస్తున్నారు కానీ విశ్వాసాన్ని ప్రాక్టికల్గా లేకపోతే దాన్ని క్రియాత్మకంగా తీసుకొని రాలేకున్నారు ఇది చాలా విచారకరమైన విషయం ఫెయిత్ అనేది కేవలం తీరీ కాదు ఫెయిత్ అనేది ప్రాక్టికల్ ఈరోజులో థీరీస్ మాట్లాడమంటే బోళ్ళు మాట్లాడతారు కానీ దేవుడు కోరుకునేది ప్రాక్టికాలిటీ ప్రాక్టీస్ని విశ్వాసాన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళుగా ఉండాలి అపోస్తులు అడుగుతున్నట్లు ప్రశ్న మా విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి చేయండి ప్రభువా ఓ యజమానుడా ఓ బోధకుడా విశ్వాసాన్ని ఎలా అభివృద్ధి చెందించుకోవాలో దోస్ అపోజల్స్ దే డోంట్ నో హౌ టు ఇంక్రీస్ దేర్ ఫెయిత్ రోమెలకు రాసిన పత్రిక పదో వచ్చాయము పదిహేడో వచనంలో మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే కాగా వినుట వలన విశ్వాసం కలుగుతుంది వినడం అనేటువంటి క్రియ విశ్వాసం అనేటువంటి ఆ ఉత్పత్తిని ఆ ప్రోడక్ట్ని మనలో తీసుకొని వస్తుంది అనగా విని 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 వినడం ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే తిని తిని లేదా తినడం వల్ల ఒంటికి కండబట్టడమో లేకపోతే రక్తం రావడమో రక్తం పడ్డమో ఇలా జరుగుతున్నట్లుగా 
విని విని జరిగేటువంటి పని మనం విన్నటువంటి విషయాలను బట్టి విన్నవి మనకు విశ్వాసంగా మారుతున్నాయి ఏ విధంగా భౌతికమైన ఆహారము తిని అది మనకు రక్తంగా బలంగా మారుతుందో అలాగే విన్నటువంటి విషయాలు మనకు విశ్వాసంగా పరిణమించాలి అపోస్తులు అంటున్నారు ఈ సందర్భంలో యేసు ప్రభు అలాగైతే ఒక పని చేయండి మీ విశ్వాసం వృద్ధి చెందాలంటే మీరు వినండి వాళ్ళు వింటూనే ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకి మళ్ళీ ఏదో సంథింగ్ విశ్వాసం అభివృద్ధి చెందలేదేమో దానికి ముందు యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి ఉపమానం మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఉపమానమో లేకపోతే సంఘటనో ఏదో అనగా ధనవంతుడు లాజరు ఒకవేళ ఈ స్టోరీ విని వాళ్ళు కాస్త భయభ్రాంతులు అయ్యారేమో విశ్వాసం లేకపోవడం వల్లే కదా ధనవంతుడు ఆ మండుచున్నటువంటి అగ్ని గుండంలో లేకపోతే ఆ రెండవ మరణం అని చెప్పబడిన దాంట్లో లేకపోతే ఆ నరకాగ్నిలో వేయబడడం ఆ శిక్షను వేదన అనుభవించడం కాబట్టి విశ్వాసము లేని అతని వల్లే కాకుండా మేము విశ్వాసం కలిగిన వాళ్ళుగా ఉండాలి కాబట్టి ఆ విశ్వాసాన్ని సంపాదించుకోవాలంటే ఎలాగని ఆలోచించి ప్రభువుని వాళ్ళు ప్రశ్నించారు ఒకరు కాదు పన్నెండు మంది ఇదే ప్రశ్న వేశారు ఒకరు కాదు ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ డెబ్బై మంది కూడా ఇదే ప్రశ్న వేశారు అనగా ఇదే ప్రార్థన చేశారు వాళ్ళ ప్రార్థన ఒకటే వాళ్ళ ప్రశ్న ఒకటే ఎలాగైనా మా విశ్వాసం అభివృద్ధి చెందాలి మా విశ్వాసం బలహీన స్థాయిలో పూర్ లెవెల్లో లేకపోతే ముప్పై శాతంలో ఉండడానికి వీల్లేదు అది అరవై శాతానికి నూరు శాతానికి రావాలి బలమైన విశ్వాసంగా రావాలి అల్పమైన విశ్వాసము అధికమైన విశ్వాసంగా మారాలి ఆ విశ్ అల్పమైన విశ్వాసానికి ఇంకా కాస్త చేర్చబడి 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 అది బలమైనటువంటి విశ్వాసంగా అధికమైన విశ్వాసంగా మారాలి అల్ప విశ్వాసము అవి గ ప్రభు యొక్క గద్దింపుకు గురైంది అధిక విశ్వాసం ప్రభు యొక్క ప్రశంసకు గురి తెచ్చింది లేకపోతే గురి చేసింది మరలా మీకు చెప్తున్నాను అల్ప విశ్వాసము ప్రభు గద్దించేటట్టు చేసింది అధిక విశ్వాసం ప్రభు పొగిడేటట్టు చేసింది నీలో ఉన్నది అల్ప విశ్వాసమా అధిక విశ్వాసమా మత స్వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం మత స్వార్త పదిహేనో అధ్యాయంలో కూడా రెండు సందర్భాల్లో అధిక విశ్వాసాన్ని అభినందించడాన్ని మనం చూడగలం అల్ప విశ్వాసం అనేక సార్లు అల్ప విశ్వాసులారా నేను మిమ్మల్ని ఎంతకాలం సహింతును లేదా మీ విశ్వాసం ఎక్కడ అల్ప విశ్వాసులారా మీరు ఎందుకు అవిశ్వసించితే మీరు మీరు ఎందుకు సందేహించితే అని చెప్పబడిన సందర్భాలు మనం చూస్తున్నాం అనగా మన అవిశ్వాసము ఏసుని ఇరిటేట్ చేస్తుంది ఆయన ఇబ్బంది పెడుతుంది ఆయనని కష్టానికి గురి చేస్తుంది కానీ మన విశ్వాసము ఆయన్ని సంతోషపరుస్తుంది ప్రభువును సంతోషపరచడానికి విశ్వాసం కావాలని భావించినటువంటి అపోస్తులు ప్రధాన అపోస్తులు ప్రధాన యాజకుడైనటువంటి యేసును అడుగుతున్న ప్రశ్న మా విశ్వాసాన్ని పెంచు నువ్వు ఎంతకాలం ఉంటావేంటో మరి మాకు తెలియదు నువ్వు ఉన్నంత కాలంలో నువ్వు ఉన్నంత వరకు మా విశ్వాసాన్ని మేము పెంచుకోవాలి అనగా మా ఆత్మీయ జీవితంలో మా గిన్నె నిండి పొరలాలి అనగా మా ఆత్మీయ జీవితం అనే గిన్నెలో విశ్వాసపు జలాలు విశ్వాసపు పానీయాన్ని నువ్వు పైనుంచి పోయి కుమరించు అన్నట్టుగా వాళ్ళు అడిగారు దేవుని స్తోత్రం మనకి ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం మా విశ్వాసాన్ని ఎప్పుడైనా మీరు ఇలా ప్రార్థించారా లేదండి ప్రార్థించడం దేనికండి నేను వింటున్నాను కదా విశ్వాసం నాకు పెరుగుతుంది కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు తమిళకు రాసిన పత్రిక ఒకటో వచ్చాయంలో రాయబడింది ఒకరి విశ్వాసము చేత మరొకరు ఆదరణ పొందాలని అనగా నా విశ్వాసం చేత పలాని వాళ్ళు నా విశ్వాసం చేత నా స్థానిక సంఘస్థులు లేకపోతే ఇతర వారి విశ్వాసము చేత నేను ఇలా పరస్పరం విశ్వాసము ద్వారా ఆత్మీయ అనుభవాన్ని పొందుకోవాలి కాబట్టి విశ్వాసాన్ని గురించి మనం తెలుసుకున్నాం విశ్వాసాన్ని గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు అరే అరే ఇటు విశ్వాసం మనము కలిగి ఉండాలని విశ్వాసం కలిగి ఉండడానికి పెంచుకోవడానికి ప్రేరేపణ కలుగుతుంది మీ విశ్వాసము సర్వలోకంలో ప్రచురం చేయించుండబడుతుంది ప్రచురం చేయబడింది అని అపోస్తున పౌలు రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో వచ్చేయాలంటాడు రోమిల యొక్క విశ్వాసం ఆసియా ఖాండంలో లేచి చిన్న ఏషియా ఏషియా మైనర్లో ఆ టర్కీ ప్రాంతంలో అంతా వారి విశ్వాసం మొదటి శతాబ్దంలో ప్రకటించబడింది ఈ రోజుల్లో మన సంఘాల్లో మన విశ్వాసుల యొక్క విశ్వాసం సర్వలోకములో ప్రచారము చేయబడడం లేదు కానీ వారి యొక్క అవిశ్వాసము ఆత్మీయులు అనబడిన వాళ్ళ అవిశ్వాసమే ఆసియా ఖండం అంతా విస్తరిస్తుందేమో ప్రకటించబడుతుందేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఆది సంఘము యొక్క విశ్వాసం ప్రచురం చేయబడింది అంత్య దినాల్లో సంఘము యొక్క అవిశ్వాసం ప్రచురం చేయబడుతుంది విశ్వాసము ప్రచురము చేయబడేటువంటి సంఘముగా కాక 
विश्वास प्रचुर चयबड़े संगम का उड़ाने प्रभु मन को सहाय से मनपटी मन आलोचि विषया वार्ता पदहेडो अध्याय में येसु प्रभु शिष्य कोई मटल चप्पा नाग वचना कोई विषया चप्पा मोदी वचन आरंभि अभ्यंतर कलता है जाग्रत अफे कल लेते अफेंडर जाग्रत का अभ्यंतर एवर वाल कल श्रम आज इला विवरी वो सड़न ऐ वील अड़ना प्रश्न मा विश्वास अभिवृद्धि चेयमनी माको प्रार्थना चेयड़ ने नेवा लेदा अट्ठा वाल लूका सुत पदकोड़ो अध्याय में चूस्ते इपड़ वालू इंका चुनाव इपड़ प्रार्थना अने संगति पक्न पेटेश इपड़ विज्ञापन अने संगति पक्न पेटोर वालू विश्वासा पेंपंदे लेते विश्वासा इंक्रीज चेयर विश्वासा डेवलपुक ने विश्वासा मल्टई चेयर ने अगन मन चूड़ा ईद तला कल पद तलांत लेकिन रे तलांत कल नागू तलांत चुस्कना का तलांत कल दाने डेवलपा दाँ एक्सट्रा चुस्पा दाने मल्टई चुस्पा नीक अग्रह विश्वासा अभिवृद्धि चुले रोमेल रास पत्र पन्डो वर्चा रायबड़ी मन को विश्वास परमाण देवड़ अग्रह द मेजर आफ फे हेज गिवन अस् गाड़ हाज गिवन अस् मेजर आफ फे का यह विश्वास परमाणा पुवल बाध्यता मन को वी हू इंक्रीज द मेजर आफ् अवर् फे अंदर की सामनगा इवन सामन इवनपी अंदर सामनगे को बल्ब ए विश्वास में को मंदिर बलह मुझे सात विश्वास में यहटल विंट देवन बेडल मन आलोचि विश्वास या अवसरता लेते मूड विषया ज्ञापक मोदी नाग वचना क्षमित प्रभु येसु प्रभु माटा मानव संबंध ह्यूम रिश्शन उड़ा विषय फर् गिवन क्षमितखंड सहोदर ने क्षमी इक इन सारूटी अने दाने चपले सहोद क्षमित क्षमितने दाने कंडीशन चपा अतु मार मन पे आनी पदेड़ वचन पदेडव अध्याय मूडो वचन पदहेडव अध्याय नाग वचन अतु ने पश्चातापड़ना आने अंटे क्षमित मार मन पे अतु पश्चातापड़ना कंफेषन अतन ओपल अतु रिपेटते अगर कंफेषन द्वारा और रिपेट द्वारा अत क्षमितवच्छ पश्चातापम ओपल द्वारा अत क्षमितवच्छ असु प्रभु जब सड़न ऐ वील अड़गर अभ्यंतर क्षमित लेने परस्थित एद विश्वास राहित्य परस्थित उ वीटने मध्य प्रभु नेता प्रभु अड़ता प्रभु ने प्रार्थ्च आ रोज मैं अड़ा विश्वास अड़ते विश्वास अट्ठाट प्रभु मीद निंद कदा अल्लू आ धोरण वाला सर एदेमी मन आलोचि मानव संबंध मध्य मोटमोद विषयानी मैं आलोचि संबंध मध्य विश्वास या अवसर उठ वचन नागो वचन वर को चलते वी शुड नीड फे वी शुड नीड ट्रस्ट इन ह्यूम रिश्शन मानव संबंध मध्य भार्य भर्त मध्य भार्य भर्तनी भर्त भार्य नमाली का रोज चाला चोट पे भर्त मत भार्य नम्मत भार्य मत नम्म प्रतिदा की अन पड़ती लेंटे भार्य मत नम्मत का भर्त मत अन पड़ना इलांट सदेहाल मध्य संसार साफी का सागद अन मध्य नी आत्मीय जीवित दबी नी भौतिकम जीवित नी दापत्य जीवित दबी संबंध मध्य मन विश्वास या अवसर उ यह संबंध बलपरचे विश्वास में अभिवृद्धि अंत आत्मीय अभिवृद्धि आत्म वर्धिचुन प्रकार अभी विषया वर्दी अनग विश्वास में वर्दी को अभी विषया वर्दी अदी देव चाहूं विश्वास में वर्दीवा वेरे विषया वर्दी अंत वेरे विषया वर्दा की मन इक आलोचि मोटमोद मानव संबंध मध्य विश्वास नी विश्वास द्वारा विश्वास कल संपाद नी ओक अधिक विश्वास ने बटी अल्प विश्वास कल आकर्षित बड़ी नी दरको खचिता वस्तार वे अवकाश पासीबिटी उला जगह मन आलोचि मटे 
మానవ సంబంధాల మధ్యలో విశ్వాసం విశ్వాస అభివృద్ధి దేనికంటే మన సంబంధాలను బలపరుచుకోవడానికి అందరు విశ్వాస వీరులే ఉంటే ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు ఏంటో మరి ఏ వేలు మొదలుకొని సమయాలు వరకు లేకపోతే కొంతమంది ప్రజలందరూ కలిపి ఒక అధ్యాయంలో వేసేసాడు భక్తుడు ఎంత విచిత్రమైన విషయం చూడండి ఏ వేలుకి సమయాలకి ఎటువంటి పోలికలు లేవు ఏ వేలుకి అబ్రహాముకు పోలికలు లేకపోవచ్చు ఏ వేలుకు గిదియోనుకు పోలికలు లేకపోవచ్చు అయినప్పటికీ వీళ్ళందరి మధ్యలో పోలికగా కనిపించిన ఒక విషయం వాళ్ళందరిలో విశ్వాసం ఉంది మన జీవితంలో కూడా ఏ వేలుకి లేదా అబ్రహాముకి లేకపోతే నోవహుకి లేదు అంటే షారాకి లేకపోతే అక్కడ ప్రస్తావించబడిన భక్తులందరికీ ఉన్నటువంటి విశ్వాసం మనకుందా విశ్వాసం ఐక్యపరిచింది వాళ్ళందరినీ ఐక్యం చేసినటువంటి ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ ప్రార్థన కాదు ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ సాక్రిఫైజెస్ బలులు అర్పణలు కాదు వాళ్ళందరినీ ఏకం చేసినటువంటి ఒక అంశము ఆత్మీయ అంశం ఏంటంటే విశ్వాసం మొట్టమొదటి విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం మానవ సంబంధాల మధ్యలో వాళ్ళు శిష్యులు అడగడానికి కారణం ఊరిన కారణం లేకుండా అడగలేదు విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి చేయమని విశ్వాసం అభివృద్ధి చేయమనంటే మా సంబంధాలను మేము బలపరచుకో నీ మీద మాకు నమ్మకం కుదరాలి నా తోటి సహోదరం పేతురికి యోహాని మీద యోహానికి యాకోబు మీద యాకోబుకి యూదా మీద ఇలా ఒకరి మీద ఒకరికి ఒకరి మీద ఒకరికి నమ్మకం ఏర్పడ్డప్పుడు ఆ సహవాసం బలంగా ఉంటుంది ఈ రోజుల్లో సంఘాల్లో కూడా ఒకరినొకరు నమ్మలేని పరిస్థితి కొత్త వారినే కాదు పాత వారిని కూడా నమ్మలేని ఎవరిని నమ్మలేడండి నమ్మడండి అతను అందుకని ఎవరికీ బాధ్యత అప్పగించడండి అందువల్ల ఆయన అన్ని పనులు చేసుకుంటాడు అన్ని చేతులు కాల్చుకుంటాడు అని తలకాయలు నొప్పులు తెచ్చుకుంటాడు అని కొంతమంది గురించి అక్కడెక్కడ చెప్తుంటారు నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తనలు అనుకుంటాను అక్కడ కీర్తనాకారుడు చెప్తాడు నేను తొందరపడిన వాడినై ఏ మనుషుడు నమ్మదగిన వాడు కాడనుకున్నా నేను తొందరపడ్డా నేను తర్వాత ఇప్పుడు అర్థమైంది కొంతమంది నమ్మదగిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది ట్రస్ట్ వర్తీ పీపుల్ ఉన్నారు కొంతమంది ఫెయిత్ఫుల్ పీపుల్ ఉన్నారు ఎవరు లేరనుకుంటున్నాం కానీ కొంతమంది నమ్మకస్తులు ఉన్నారు ఎవరు లేరు అని అనుకుంటున్నాం కానీ కొంతమంది విశ్వాస వీరులు ఉన్నారు ఎవరు లేరు ప్రార్థించే వాళ్ళు అనుకుంటున్నాం కొంతమంది ప్రార్థనాపరులు ఉన్నారు ఇది మనం గమనించాల్సిన విషయం మనం ఆలోచిస్తున్న మొట్టమొదటి విషయం మానవ సంబంధాల మధ్యలో విశ్వాసం నీ సంబంధాలు బలపరచాలంటే విశ్వాసం యొక్క అవసరత ఉంది అందుకొరకే శిష్యులు చే శిష్యుల యొక్క ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే మా యొక్క విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి చేయి ఇంక్రీజ్ అవర్ ఫెయిత్ దేవని స్తోత్రం రెండవ విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే అధ్యాయంలో ఆరో వచనంలో మనం గమనిస్తే అందుకు ప్రభు ఇలా అన్నాడు మీకు ఆవగించంత విశ్వాసం ఉంటే ఈ కంబళి చెట్టుతో ఈ కంబళి చెట్టుతో ఇంగ్లీష్లో ఒక తర్జుమాలో మల్బరీ ట్రీ అని రాయబడింది మల్బరీ ట్రీతో వీరేం చెప్తారంటే మల్బరీ పండ్లు కోసుకొని తినమని కాదు దాన్ని శపించమని కాదు దానిని ఎత్తి సముద్రములో నాటబడదు అని సముద్రంలో ఎక్కడో ఉన్నది సముద్రానికి అవతల ఉన్నది సముద్రంలో నాటబడుతుంది అనగా నీ విశ్వాసం యొక్క శక్తి ద్వారా నువ్వు అసాధ్యమైన కార్యాలు చేయొచ్చు సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్స్ చేయొచ్చు స్పిరిచువల్ ఫెయిత్తో సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్స్ చేయొచ్చు అని యేసు ప్రభు పరోక్షంగా బోధిస్తున్నాడు కంబల చెట్టు అనే మాటకి లేకపోతే మతే సువార్తలో మనం లే ఇరవై ఒకటో వచ్చాయి మార్కు సువార్త పదకొండో వచ్చాయి ఇరవై మూడు మతే సువార్త ఇరవై ఒకటి ఇరవై తొమ్మిదిలో మనం గమనిస్తే అక్కడ కంబల చెట్టు అని కాదు కానీ అక్కడ కొండ అని రాయబడింది అనగా నువ్వు కొండను చూచి కొండైనా కంబల చెట్టు అయినా మరి ఏదైనా కానీ దాన్ని కదిలించడానికి కష్టమైనది కూడా విశ్వాసం ద్వారా కదిలించవచ్చు బై ఫెయిత్ వీ కెన్ మూవ్ మౌంటైన్స్ బై ఫెయిత్ వీ కెన్ మూవ్ ట్రీస్ కంబలి మల్బరి ట్రీ అది సులభంగా మీరు పోయి చేతితో పెరికేసేయండి దాన్ని నరికేయండి అని కాదు దాన్ని ఏం చేయాలంటే మీరు ఉదాహరణకి యేసు ప్రభు విశ్వాసము కలిగిన వాడై విశ్వాసము నొక్క కర్త కనుక నీ పలములు ఎప్పుడు ఎవరు తినకుందరుగా కానీ చెప్పినప్పుడు అంజూరపు చెట్టు ఎండిపోయింది లేకపోతే శప్పించబడింది లేకపోతే వేరు కూడా ఎండిపోయి వేరు బయటపడినట్టుగా శిష్యులు గుర్తించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం దానికి వాళ్ళు షాక్ అయ్యారు ఏంటిది హౌ ఇట్స్ పాసిబుల్ ఉదయము అన్న మాటకి సాయంత్రం రిజల్ట్ చూడండి ఎలా ఉందో ఉదయం అన్న మాట యొక్క శక్తి ఆ చెట్టులో కనిపి చెట్టు ఎండిపోయింది డ్రై అరే రోడ్డు పక్కన ఉన్న ఈ చెట్టుని ఎండగొట్టేశాడు శపించేశాడు ఆకులతో ఎంత అందంగా ఉన్నటువంటి చెట్టు ఎంత పచ్చగా ఉన్నటువంటి చెట్టు ఉదయం పచ్చగా ఉన్న చెట్టు సాయంత్రానికి శప్పించబడి ఎండిపోయి వాడిపోయి మోడుగా మిగిలిన చెట్టు 
యేసుప్రభు చెప్పాడు ఆ చెట్టును ఏదో చెప్పించి తన శక్తియుక్తులను ప్రదర్శించాలి తాను ఏదో గొప్పవాడిని చూపించుకోవాలని కాదు కానీ అక్కడ విశ్వాస పాఠం నేర్పించాలనుకున్నాడు కొండల్ని చూడండి కంబలి చెట్టును చూడండి కథలని పరిస్థితులని కథలని లేకపోతే ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఆరోగ్య పరిస్థితుల్లో మెరుగుదలని కథలని ఫైళ్ళు లేకపోతే కథలనేటువంటి ప్రమోషన్లు వీటన్నిటినీ మీరు కదిలించవచ్చు అని యేసు ప్రభు చేస్తున్నాడు అది ఆయన మాటల యొక్క ఉద్దేశం రెండో విషయం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం అనగా ఈ కంబలి చెట్టు ఈ కొండ ఏంటి అని ఆలోచిస్తే అటువంటి అవి అక్షరార్థమైన కంబలి చెట్టు వాళ్ళు ఏనాడు శిష్యులు ఏనాడు కంబలి చెట్లను సముద్రంలో పడేసినట్టు శిష్యులు ఏనాడు కొండల్ని తీసి సముద్రంలో పడవేసినట్టు లేదు మనకెక్కడ ఆధారం లేదు అనగా అటువంటి సమస్యలు నీ ముందు ఉన్నా కానీ చెట్టు లాంటి బలంగా పాతుకుపోయిన సమస్యలైనా కానీ కొండలాగా దృఢంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఉన్నా కానీ ఆ సమస్యలను నువ్వు నిర్మూలన చేయొచ్చు నువ్వు డిజప్యూర్ చేయొచ్చు డెస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు అని చెప్పిందే యేసు ప్రభు యొక్క బోధన అక్షార్థంగా కంబల్ చెట్టును గురించి ఆలోచించి ఒక కంబల్ చెట్టు దగ్గర నిలబడి ఇది దగ్గరలో ఉన్న సముద్రంలో అరేబియా సముద్రంలో లేదా ఏదో సముద్రంలో పడాలని నువ్వు ఎన్ని రోజులు ప్రార్థన చేసినా అది పడ పడకపోవచ్చు దాని గురించి కాదు మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం కొద్ది జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటలు అర్థమైనట్టుగా ఉంటాయి కానీ అందులో లోతైన అర్థాలు ఉన్నాయి దాన్ని చాలామంది అపార్థం చేసుకుంటున్నారు యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటలు ఏమాత్రం అపార్థం చేసుకోవద్దు వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయం మనకు కావాలి ఆయన సహాయముతో నువ్వు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించు నీ సొంత జ్ఞానంతో అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తే నువ్వు అపార్థం చేసుకొని లేకపోతే తప్పుడు వ్యాఖ్యానాలు చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మాట రెండో విషయము ఒకటి సంబంధాల మధ్యలో విశ్వాసం యొక్క అవసరత రెండోది సమస్యల మధ్యలో విశ్వాసం యొక్క అవసరత నీ సముద్రం సముద్ర నీ సమస్యలు సముద్రంలో వేయబడ్డాయి అంటే దాని అర్థం అది ఎక్కడో అడుగుకు వెళ్ళిపోద్ది అది ఇక కనిపించదు అని అర్థం మీకు ఆ గ్రంథంలో ఒక చోట అంటాడు వారి పాపాలను నేను అగాధములు సముద్రపు అడుగున వేశాను ఉంచాను అంటాడు దాని అర్థం అక్షార్థంగా మన పాపాన్ని తీసుకొని పోయి ఒక్కో పాపాన్ని తీసుకొని ఒక్కో సముద్రంలో పడేశాడని కాదు దాని అర్థం ప్రతిదాన్ని మనం అక్షరార్థంగా ఆలోచించి తప్పుడు వ్యాఖ్యానం చేయకూడదు అంటే దాని అర్థం ఇక సిన్ నో మోర్ ఇక సిన్ ఈస్ నాట్ దేర్ పాప పరిహారం జరిగింది పాపము కప్పి వేయబడింది పాపము పరిహరించబడింది అనేదే ఆ మాట లేక ఉద్దేశం అనగా రెండో విషయం మనం ఆలోచిస్తున్నాం సమస్యల మధ్యలో విశ్వాసం యొక్క అవసరత ఒకటి సంబంధాల మధ్యలో విశ్వాసం యొక్క అవసరత అందుకని అడిగారు మేము సంబంధాల మధ్యలో బలహీనంగా ఉన్నాం మా సంబంధాలు సరిగా లేవు కనుక మాకు విశ్వాసం అవసరం రెండో అది మా సమస్యలు అధికమవుతున్నాయి కంబలి చెట్లు లేకపోతే కొండలు లాంటి పరిస్థితులు మా ముందు ఉన్నాయి ఇవన్నీ తొలగిపోవాలి ఇవన్నీ తొలగిపోవడానికి మాకు బలమైన విశ్వాసం కావాలి కొండతో మాట్లాడడానికైనా లేకపోతే కంబలి చెట్టుతో మాట్లాడడానికైనా మాట్లాడడానికి అంటే ఏ భాషలో ఏంటి అని అడిగితే మనం ఏం చెప్పలేము దానికి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం భాషను కొద్ది జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి సరే మూడో విషయాన్ని మనం ఆలోచించినట్లయితే ఇదే అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే పదో వచనంలో మనం గమనిస్తే మీకు ఆజ్ఞాపించబడినవన్నీ మీరు చేశాక మేము పనికి రాని లేకపోతే పనికి మాలిన దాసులము మేము చేయవలసిందే చేశాము అని చెప్పండి అంటే దీని అర్థం ఏంటి సేవల మధ్యలో మీరు చేస్తున్న సేవ మీరు చేస్తున్న పని మధ్యలో మీరు చేస్తున్న సేవా కార్యాల మధ్యలో విశ్వాసం యొక్క అవసరత ఉంది సేవలో ప్రసంగించాలి బోధించాలి సేవలో ప్రార్థించాలి సేవలో రోగుల కొరకు ప్రార్థించాలి సేవలో దురాత్మలు చేత పీడించబడిన వారికి విడుదల కల్పించాలి కౌన్సిలింగ్ చేయాలి లేదా ఎవాంజలిజం చేయాలి డిజైపుల్షిప్ చేయాలి సేవలో ఎన్నెన్ను ఉన్నాయి చూడండి ఈ సేవల మధ్యలో చేస్తున్నటువంటి సేవా కార్యక్రమాల మధ్యలో సేవా పథకాల మధ్యలో సేవా పనుల మధ్యలో నీ విశ్వాసం యొక్క అవసరత ఉంది యేసుప్రభు మళ్ళీ ఒక ఉపమానం చెప్తున్నాడు ఉపమానం కాదండి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తున్నాడు మీరు ఎలా ఉండాలంటే శిష్యులారా మేము ఏదో గొప్పవాళ్ళం చాలా పనులు చేసాం చాలా సేవ చేసాం అని చెప్పుకునే వాళ్ళుగా ఉండకూడదు ప్రగల్భాలు పలికే విధంగా ఉండకూడదు మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకున్న వారుగా ఉండాలి అందుకని ఇంతకుముందు లూకాసు వార్త పద్నాలుగో ఉద్యమం అని చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పాం ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఒకవేళ విందుకు పిలిస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉన్నతమైన పీఠం మీద కూర్చొని అయ్యా సారీ అండి ఇది మీ మీకు కాదు అన్నప్పుడు అవమానానికి గురై తక్కువ పీఠం వరకు లేకపోతే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న కుర్చీ వెళ్ళనివ్వకుండా లేకపోతే వెళ్లకుండా మీరు 
ముందుగా వెళ్ళి సాధారణమైన సీట్లో కూర్చున్నప్పుడు రండి సార్ మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నారేంటని మీ కొరకు నిర్ణయించబడిన ప్రత్యేకమైన స్థానంలో ఆ స్థానంలో మిమ్మల్ని కూర్చోబెడితే మీకు ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా అదే చెప్పింది మేమేదో చేశామని కాదు మేము కేవలము నిష్ప్రయోజకులమైన దాసులం వీఆర్ అన్వర్ది సర్వెంట్స్ చాలామంది చెప్పుకుంటారు మేము గొప్పగా అసలు సేవకులు అంటే గొప్ప సంగతి ముఖ్యమంత్రి కన్నా కలెక్టర్ కన్నా అందరికన్నా గొప్పవాళ్ళని దేవుని వాక్యంలో ఎక్కడ యేసు ప్రభు తన శిష్యులను ఉద్దేశించి అయ్యా మీరు కలెక్టర్ల కన్నా గొప్పవాళ్ళు మీరు పిలాత కన్నా గొప్పవాళ్ళు మీరు హేరోదు కన్నా గొప్పవాళ్ళు అని చెప్పలేదు మనోళ్ళు గొప్పగా వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు పాస్టర్లు అంటే గొప్ప అని పాస్టర్లు అందరూ ఒక ఆయన అంటున్నాడు పాస్టర్ అంటే ముఖ్యమంత్రి కన్నా ప్రధానమంత్రి కన్నా గొప్పవాళ్ళని అలాగే సమాజం గుర్తించడం లేదే యేసు ప్రభు తన శిష్యులకి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి ఆలోచన విధానం వాళ్ళకి చెప్పలేదు మీరు దాసులే అలాగే బానిసత్వాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు బానిసత్వాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడని కాదు అని అర్థం అనగా ఒక భూస్వాములైనటువంటి లేకపోతే ధనికులైన ప్రజలను ప్రోత్సహిస్తూ బానిస వ్యవస్థని రద్దు కావడానికి వీల్లేదు కొనసాగాలి అని చెప్పడం కాదు ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం మాటల యొక్క ఉద్దేశం మనం ఆలోచించాలి మూడోది మన విశ్వాసం యొక్క మన సేవల మధ్యలో మనం జరిగిస్తున్న సేవ సేవ అని అంటున్నప్పుడు ఒకటే కానీ సేవలు అంటున్నప్పుడు వేరు వేరు సర్వీసెస్ ద ఫెయిత్ అమాంగ్ అవర్ సర్వీసెస్ మొట్టమొదటి వచ్చేసి ద ఫెయిత్ ఇన్ లేకపోతే అమాంగ్ అవర్ రిలేషన్స్ రెండోది వచ్చేసి ద ఫెయిత్ అమాంగ్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ మన సమస్యల మధ్యలో మూడోది ద ఫెయిత్ అమాంగ్ అవర్ సర్వీసెస్ మన సర్వీసెస్ మధ్యలో ఒకవేళ మన యజమానునికి లేదా మన ప్రభువుకి మన ప్రభు యొక్క బిడ్డలు దాసులు అని చెప్పబడిన వారికి చేస్తున్న పరిచర్యలు మనం ఎలా ఉన్నాం విశ్వాసంతో చేస్తున్నామా లేదా విశ్వాసం లేకుండా అవిశ్వాసంతో చేస్తే ఎంత చేశాము దేవుడు మాకేమి ఇస్తాడు ఏమైనా ఇస్తాడో లేదు ఏమనంటే ఎంతకాలం చేశాను ఏమి దొరకలేదే ఏమి పొందుకోలేదే అని అనుకోకుండా అవిశ్వాసంతో దేవుడు ఇస్తాడు దేవుడు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు పరిశుద్ధుల పట్ల చూపినటువంటి మీరు చూపినటువంటి ప్రేమను మరుచుడుకు దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాదు గిన్నెడు చన్నీళ్ళు ఇస్తే పరలోక రాజ్యంలో ప్రతిఫలం పోగొట్టుకుంటారు కాబట్టి ప్రభు కొరకు మీరు ఏది చేసినా లేకపోతే టీవీ పరిచయల కొరకు ఇతర పరిచయల కొరకు మీరు ఏదైనా మీ గుప్పిది విప్పి ఏదైనా ఇస్తే దేవుడు ఖచ్చితంగా దీవిస్తాడు ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలనో లేకపోతే ఆయన హెచ్చవలసిన కార్యక్రమానికి మాకు ఫోన్ చేసి మా అకౌంట్ నెంబర్ తీసుకొని లేకపోతే మాకేదో డబ్బులు ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను మాట్లాడటం లేదు దేవుడు దీనికి నిధులు అనుగ్రహిస్తున్నాడు దేవుడు పోషిస్తున్నాడు కానీ మీరు చేసే సేవలో మీ దాతృత్వంలో విశ్వాసాన్ని బట్టి మీ దాతృత్వం పెరుగుతుంది మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నట్టు మాటలు మూడు మాటలు నేను త్వరగా చెప్పి ముగించేస్తాను మనం ఆలోచిస్తున్న మాట ఒకటి సంబంధాల మధ్యలోని విశ్వాసం వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్న ఇదే వాళ్ళు అడిగినటువంటి ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ ఇదే మా విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి మా సంబంధాల మధ్యలో మా విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి చెందించు రెండోది మా సమస్యల మధ్యలో మా విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధిపరచు ప్రభు మా విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధిపరచమని అడగడానికి మేము దేవాలయంలో ప్రధాన యాజకుల దగ్గరికి వెళ్ళాం విశ్వాసం ఒక కర్త నీవు మాత్రమే ప్రధాన యాజకులు కాదు కాబట్టి నీ ద్వారా నీవు విశ్వాసమును పెంపొందించుకునే సూత్రం మాకు నేర్పించగలవు అని వాళ్ళు విశ్వసించారు మూడోదిగా వాళ్ళు గమనించాల్సిన విషయం సేవల మధ్యలో విశ్వాసం యొక్క పాత్ర నీ సేవలో విశ్వాసం ఉందా విశ్వాస జీవితంలో ముందుకు సాగుతున్నావా అపోస్తే నేను పౌలు చెప్పినట్టు ఒక మాట మీకు గుర్తు చేస్తాను వెలుచూపు వలన కాదు విశ్వాసం వల్ల నడుచుకుంటున్నాము మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నారని నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మీలో చాలామంది మీ ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నేను దేవున్నామని మహింపరుస్తున్నాను ఇంకను మీరు ఆత్మీయంగా ఎదగాలి అనే ఆశ మీకు ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు అదేవిధంగా ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషంలకు ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక మీరు వీక్షించండి ఇతరులకు పరిచయం చేయండి ఇంకను వాక్యంలో మీకు సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మీరు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ని కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే సేవకులు మీతో మాట్లాడతారు సమయం చాలా తక్కువగా ఉండడం కారణాన ఎక్కువ విశ్లేషణంగా వాక్యాన్ని బోధించడం కుదరడం లేదు కనుక ఈ యొక్క వాక్యంలో మీకు ఏ సందేహాలు ఉన్నా మీలో కొంతమంది మాకు ఫోన్ చేస్తూ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు వాక్యంలో సందేహాలు అడిగారు దాన్ని బట్టి కూడా దేవున్నామని మహింపరుస్తున్నాను ఇంకను ఈ విధంగా మీరు ఆత్మీయంగా ఎదగాలనే మా ప్రార్థన ఈ యొక్క వాక్యం అందించడానికి గల కారణం కూడా కాబట్టి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఇతరులకు కూడా మీరు పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ మేలుకు కూడా మీరు కార్కులు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించడం గాక మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్